Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E mais feliz agora com você aqui junto comigo. Você tá disposto a ficar aqui junto comigo? Então vamos que agora eu vou bater um papo com você, tá bom? Sentando em cima do cabelo para puxar. Então, então, meu povo, então agora eu vou bater um papinho com vocês. Mas antes disso, eu vou pedir para você, se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toque no sininho para você estar tá recebendo as notificações dos meus vídeos, das minhas lives, tá? E ajuda também o meu esposo, né, que é o Nego d'Água, a minha sobrinha, que é a Nath Pereira, o, o Tiago Pinheiro, que é meu sobrinho. Vamos ajudando aí, vamos pegando nas mãos, ó, é mão dada. Então, vamos lá, vamos ajudar todos, né? Todos os nossos amigos precisam de ajuda. Então, vamos lá. E hoje, eu vou falar pra vocês é, sobre o casamento. Mas antes de eu falar do casamento, ainda vou te lembrar, não pule os anúncios dos meus vídeos, tá bom? Assim você estará me ajudando, ok? Mas então, vamos lá, vamos falar sobre o casamento. Às vezes a pessoa pergunta, o que é um casamento duradouro? Boa pergunta. Eu vou falar um pouco sobre o meu casamento. Eu sou casada há 34 anos, graças a Deus. Eu casei já com 25 anos. Isso não quer dizer idade não manda, porque meus pais se casaram com 16 anos. Sim. Às vezes você fala, com 16 anos, que conversa mal contada... Aonde que um cartório faz casamento com 16 anos? Sim, meus pais eram do Nordeste, lá do Pernambuco. E na época fazia muito casamento só pela igreja. Então, eles foram casados pela igreja aos 16 anos. E depois, já depois que já tinha quase todos os filhos, foi que eles casaram civilmente, tá? Aí eles foram no cartório, se casaram para seguir a igreja. Porque você sabe que para você seguir a igreja, você tem que estar tá, é, organizado com a lei de Deus e com a lei da terra, né? E o casamento civil é lei. Então, nós temos, nós somos sujeitos às nossas leis material também. Então, vamos lá, vamos falar sobre o casamento. Você quer mesmo saber o que é um casamento duradouro? Casamento duradouro é aquele que você casa para amar seu esposo, amar a família do seu esposo... Amar os amigos do seu esposo, para você ser uma pessoa de caráter com teu esposo ou vice-versa com a tua esposa, tá bom? É, o casamento é assim. Às vezes a gente tá, chega o esposo, às vezes chega a gente vê que ele tá meio aborrecido, né? Por que que ele vai chegar meio aborrecido, você já vai fechar a cara pra ele, já vai xingar, já vai falar, e não compra do que acontece com você, engole suas cobras pra... Não, não é assim. O esposo chegou, você viu que ele chegou diferente? Fica na sua, tá? Fica na sua. Se você quer oferecer alguma coisa, você oferece. Meu esposo, você quer tomar um suco? Vem aqui tomar um suco. Dá um abraço nele, a hora que ele chega, mesmo que ele nunca responde com você, dá um abraço nele. E aí, meu esposo, como foi o seu trabalho? Como você passou o dia. Mesma coisa o esposo com a esposa. A esposa chegou, às vezes não tá, vê que não tá muito legal. Não vai brigando com ela, não vai falando. Não, chega nela, dá um abraço nela, dá um beijo no rosto dela. Fala assim, daí esposa, como foi seu dia? Daí amor, como que foi? Como que foi, bem? Como foi, paixão? Seja lá o jeito que você falar. Como que foi o seu dia? Trabalhou muito? Tá cansada? É assim. E outra coisa. Quando tá os dois numa conversa, um ficou nervoso, alterou, o outro tem que abaixar, entendeu? É como diz o ditado, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. <risos> Se um tá nervoso, alterou, o outro abaixa. Mesmo que meu esposo chegue em mim, por exemplo, já vou colocar eu como exemplo. Se meu esposo chega em mim, por exemplo, ele chegou em mim, ele falou alguma coisa que me magoou, doeu, foi uma facada, mas eu não vou xingar ele, falar, ai, porque você falou isso comigo, então, e começar aquele blá blá blá, e, que aí já vai indo de água abaixo. Não. Se meu esposo chegou em mim e falou alguma coisa que me magoou, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinha, mesmo que eu entre no meu banheiro, choro, mas eu fico quietinha. A hora que ele estiver de bem, tiver tudo em paz, eu chego nele e falo, olha, meu esposo, 
aquela conversa nossa, assim, 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 aquilo que você falou comigo, você não fala mais não, tá? Me magoou. Quer dizer, uma união. E nós casa para nós ser unido, né? E quando os dois trabalham também, é os dois que trabalham. Chega em casa, um ajuda o outro. Porque eu com meu esposo, quando nós tínhamos nossos filhos pequenos, nós trabalhávamos na roça, mas quando nós chegávamos em casa, eram os dois juntos. Eu ia fazer janta, eu ia lavar a louça, eu ia dar banho nas crianças e meu esposo ia me ajudar. Às vezes nós chegava, ele ia fazer a janta, eu lavava a louça. Aí depois eu ia dar banho nas crianças, ele ia trocando. Eu arrumava uma madeira, ele ia dando uma madeira. Eu fazia a janta, eu dava a janta para uma, que eu tinha duas meninas quase mesmo tempo, né? Eu, dava, eu, eu ia dando janta para uma, ele ia dando janta para outra, que era tudo pequenininha. Então é assim, ó, é um ajudando o outro, ó, um ajudando o outro, tá? Outra coisa, você trabalha, você fala, ah, eu trabalho, meu dinheiro é meu. A esposa, é, eu trabalho, meu dinheiro é meu. Eu não vou dar nem um centavo para ele. Gente, precisa ser unido. O casal tem que ser unido, precisa ser unido. Eu não tenho meu salário, não tenho. Mas quando eu tenho algum troquinho, meu esposo precisa, que ele pergunta para mim, você tem tanto? Tenho sim, meu esposo passo para ele, porque quando eu preciso de uma coisa, eu não vou falar para ele assim, ah, eu vou trabalhar para me comprar tal coisa, não, eu preciso de alguma coisa, eu chego nele e falo, amor, eu tô precisando de tal coisa, tá bom, ele vai lá e compra para mim, se é alguma coisinha que eu compro aqui mesmo na rua, eu vou na rua, alguma, alguma besteirinha, eu vou na rua, eu compro, tem uma lojinha aqui que eu vou lá e eu compro, só compro e marco, falo para ele, ó, oh, eu comprei tal coisa lá na tal loja, tá? Tá bom, ele recebe, vai lá e paga, entendeu? O casamento que não é duradouro é aquele um que você não tem paciência um com o outro, você não entende o lado do outro, você acha que só o que você faz tá certo, você acha que porque você é o homem, você é o chefe da casa, você tem que pisar a esposa, tem que pisar filho, tem que fazer o que você quer, você é a esposa que trabalha, você acha que porque você trabalha, você tem que pisar seu marido, você acha que porque você gosta de tal coisa, você tem que usar mesmo que ele não gosta, não é assim, nós temos que ser unidos, porque meu esposo tem coisa que ele, que ele usa que para mim não serve, mas para ele serve. Eu respeito o lado dele, é respeitar, é respeito, é respeitar. A gente tem que respeitar, entendeu? O homem tem que trabalhar e ser o cabeça da casa, o cabeça da família. Isso aí é biblicamente, o, o varão é a cabeça da casa. Como a cabeça da casa? Você casou, você casou, não foi para você falar assim, eu casei para mim ter uma empregada, para mim ter uma escrava. Não, você casou para você ter uma esposa, para você amar, para você trabalhar, para você colocar dentro de casa o pão do dia a dia. Se você paga um aluguel, para você pagar o aluguel, para você ser um homem responsável pelos seus negócios, você ser um homem responsável pela sua família, entendeu? Então é assim, ó, amar respeitar, honestidade, tá? E você tem que seguir essas regras. Você fazendo isso, seu casamento vai bem, tá? Porque eu brincava muito com meu esposo, até hoje a gente brinca igual criança, brinca mesmo. E até minha mãe achou engraçado na época que nós estávamos no sítio, tinha umas bananeiras entre meia casa que eu morava com a casa dela. Todo dia nós levantava cedinho, minha esposa trabalhava com meu pai, nós levantava cedinho. Colocava água do café ferver, fogãozinho a lenha e tal, né? Colocava água do café ferver, as crianças dormindo. Nós ficava na cozinha falando baixinho, brincando. Aí meu esposo brincava. Sabe o que meu esposo falava pra mim com brincadeira? Ele falava, você tá brigando comigo, eu vou embora, eu vou pra casa da minha mãe. Ele saía correndo, eu saía correndo atrás dele, pegava ele pela camisa e voltava, vai pra casa. Eu casei com você pra você ficar em casa. Mas o quê? Brincadeira. Brincadeira, confiança. Isso aí se chama confiança. Nós temos que ter confiança. Um dia meu primo viu, aí correu e chamou minha mãe. Falou, tia, tia, vem aqui pra tia ver. Vem aqui pra tia ver. Dando risada, né? Vem aqui pra tia ver, né? Você tá buscando nego, vem pela camisa. Minha mãe foi, ficaram os dois escondidos. Nós não vimos. Se nós estivéssemos brigando, eles fragavam nós brigando sem nós ver. Depois a minha mãe contou pra mim, minha mãe ria muito. E teve alguém que chegou no meu esposo e falou pro meu esposo, você não pode brincar desse jeito. 
Se você estiver brincando desse jeito, você está dando lugar para a tua mulher mandar em você. Jamais, gente. Como que eu vou mandar no meu marido? Como que eu vou mandar no meu esposo? Se eu sei que ele é sobre mim, como que eu vou mandar nele? Eu respeito ele. Eu tenho confiança. Nós temos confiança. Eu tenho confiança nele. Ele tem confiança em mim. A gente brinca, a gente respeita e a gente tem honestidade. Eu tenho a minha honestidade, ele tem a honestidade dele. Então, junto nós somos mais fortes. Tá? Se você acha que eu falei muito, se você acha que o que eu falei não tá certo, você me desculpa. Mas é isso aí, viu? É isso aí. A gente tem que fazer tudo unido, tudo com respeito, tudo com honestidade, tudo com confiança. Entendeu? Eu queria falar muito mais coisa, mas está chegando visita, então não vai dar para mim falar tanta coisa. Mas eu acho que esse pouquinho que eu falei é o suficiente para você entender, não é não? Então é isso aí, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui para mim falar com a pessoa que está chegando ali, já eu volto. Então, gente, é isso que eu tenho que falar para vocês. Eu peço desculpa se alguém achou que eu falo demais, me desculpa. Se alguém achou que eu tô errada, me desculpa, mas que a realidade é essa, é. Tá? E tem mais uma. Você, se você segue a igreja, a tua esposa não segue, não critica ela. Se, ela, se você segue ela não segue, que ela não te critica também, tá? Mas o bom é que seja os dois junto para a igreja. Entendeu? Eu e meu esposo, toda vida nós fomos junto para a igreja. Levemos nossos filhos junto com nós, né? Nós nunca deixava é, passar um culto sem nós levar eles. Nós ia todos os cultos e levava. A gente morava meio distante da igreja. Nós com três crianças pequenas, três pequenos. E aí a gente ia para a igreja, às vezes estava chovendo, não tinha um guarda-chuva. A gente numa situação muito fraca. Não tinha um guarda-chuva. Também se tivesse, como que nós ia cobrir, né? Três bebês e só nós dois, não tinha como. Aí o que a gente fazia? Quando dava quatro e meia, eu já dava banho nos meus filhos. Aí cinco e meia, seis horas, meu esposo chegava do serviço. Nós, aí, aí ele já tomava banho, porque eu e as crianças estavam prontas. Ele tomava banho, nós jantava. Às vezes aquela chuva, 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 que ele falava, como que eu vou fazer para mim ir para a igreja? Eu falava assim para ele... Vamos esperar. Na hora de nós ir para a igreja, Deus vai dar um tempinho para nós ir. A, a chuva dava aquela paradinha. Quando dava aquela paradinha, nós saía correndo. Quantas vezes que meu esposo pegou um no pescoço, outro no colo e outro no outro braço aqui. Pegava mais velha no pescoço, mandava segurar na cabeça, pegava um aqui no braço, outro no outro. E eu pegava meus objetos, os objetos dele para a igreja. Quando nós chegava na igreja, começava a chover. Terminava o culto, nós esperava dava um tempinho assim, abriu, o tempo abriu um pouquinho assim, nós voltava para casa. Nunca fiquemos sem levar nossos filhos para a igreja. Então leva teu filho para a igreja. Leva teu filho, faz o teu filho saber que ele tem uma alma para entregar a Deus, que ele precisa servir a um Deus vivo, tá bom? É isso aí, é o que eu ia falar para vocês é, a respeito do casamento e depois já engrenou essa parte, eu não sei porquê, mas já engrenou essa parte também de corrigir os filhos, né? Mas é isso aí, gente, ó, desculpa, me perdoe mais uma vez e mais uma vez eu falo, não pule os meus vídeos quando vocês for visualizar meus vídeos, não pule meus anúncios, como dizem, né? Que eu falei vídeo aos anúncios, tá? Deus abençoe a todos, fica com Deus, tá?